हाय फ्रेंड्स वेलकम टू स्टाडी मेटेरियल यूट्यूब चैनल आज के भिडियोर विषय हे रिपोर्ट रईटिंग जेहेतु सामने पी एस सी क्लार्कशिप एक्साम आसते चले तई से ही भिडियो आना तुम्हारे हेल्पफुल आशा कर आज के भिडियो रिपोर्ट रईटिंग जेहेतु हमें एखे रिपोर्ट रईटिंग क्यों लिखते हैं तर कि स्ट्राक्चार से ही पद्धति की की रिपोर्टे धरण है से ही सम्बन्धे तुम्हारे साथ आलोचना करब सब फार्ष्ट बोली रिपोर्ट हे एक बृत्तिमूलक घटना मैंने को घटना सम्बन्धे तुम्हें सेटार विवरण दिच से हे रिपोर्ट रईटिंग एक कथा बोला जाए रिपोर्ट साधारण तो दुभागे भाग करते एक हे एक्सिडेंटल रिपोर्ट बाउज पेपर रिपोर्ट और एक हे प्रोग्राम रिपोर्ट तो प्रथम आलोचना करब निज़ पेपर रिपोर्ट सम्बन्धे दें तर प्रोग्राम रिपोर्ट सम्बन्धे निज़ पेपर रिपोर्टे की कि देखो आसने प्रथम ही लेखा रही है जो स्ट्राक्चार अफ निज़ पेपर रईटिंग एक नम्बरे रही है पास टेंसे लिखते है अवश्य कारण कि तुम्हें जो घटनाटा घटे गे सेटाइ पर ही तुम्हें विवरण दिच मैं निज़ पेपर रिपोर्टे घटे जावा घटनार भित रिपोर्ट लिखे थी तो से ही अबभियलि पास टेंसे लिखते हैं नेक्स्ट हे माथाय रखते हैं हमें ना डेट टाइम एंड प्लेस कख कब और कटार समय टाइमिंग अवश्य उल्लेख करते हैं नेक्स्ट हे कज मैं कि कारण तरह हे कैजुअलिटीज जो ये एक्सिडेंट हो बना प्राकृतिक दुर्योग विशिष्ट को घटना हो कत जन मानुष मारा गल कतगुलो कैजुअलिटीज हलो यह समस्तगल एक देखते हैं नेक्स्ट हे मेजर टेकन मेजर टेकन मान हम क्षतिपूरण जदि धर प्राकृतिक दुर्योग रिलेटेड किस गवर्नमेंट की क्षति व्यवस्था क्षतिपूरण जो क्यों व्यवस्था ग्रहण कर लो जो भय को अग्निकाण्ड हो एक्सिडेंटल किचू हलो ट्रेन उल्टे गल ए रखम किस घटना घटे थे तेल से क्षेत्र में गवर्नमेंट हमें कि हेल्पर व्यवस्था कर लो से ही सम्बन्धे एक उल्लेख करते हैं तो प्रथम शुरू कर सरि रिपोर्टर स्ट्राक्चार फार्स्टे देखो एखे हेडिंग जो कथाटा लेखा रही है ये बड़ो अक्षर मैं कैपसे लेखा रही है तर कारण तुम्हें निज़ पेपर रईटिंग अवश्य जो हेडिंग कर तक से कैपिटाले है ना से क्यों भूल गण्य करा तो ये अवश्य खेल लेखो नेक्स्ट हे रिपोर्टेड बेम तुम एखे उल्लेख करते पर को जो संवादपत्र मध्यमे तो निजस्व संवाददाता इत्यादि इत्यादि तो एक क्षेत्र में नाम उल्लेख करा बेटार है जो परीक्षार समय हमें लिखब नाम उल्लेख कर वाछन एरपे आसम जो प्लेस डेट एंड इयर प्रथम दिए तुम्हार शुरू हो दें तर लिखे ए शकिंग टेरिबल ड्रेटफुल मैं आश्चर्य भयानक ए रखम कि दिए तुम्हार स्टार्ट हलो लेखा एक्सिडेंट टूक प्लेस मैं तुम्हें तीनटे मध्य जो खुशी एक्ट यूज करते पर एम नए तुम्हें तीनटे यूज करते देखिए आशा करी तुम्हारा बुझते पर एखान जो तुम पचंद मत एक शब्द चयन कर तुम्हारा स्टार्ट करते पर एक्सिडेंट टूक प्लेस और अकर और हैपन मैं एखे सेम कथाई वही तीनटे मध्य जो एक तुम्हारा चूज करते पर अन डेट डेटे एखे जे एम फिल इन द्लैंक्स जगह जगह रेखे यगल मान तुम्हारा बुझते ही पार्छ जोने जेटार सम्बन्धे लिखते बला जो सबजेक्ट तुम्हारे दिए देवा से हीगुलो बेस कर तुम्हारे एखे बसाते हैं और बाकी जे समस्तगुलो लेखा रही है स्लैश दिए दिए यगल मैं थे तुम्हारा जो वार्ड जो एप्रोप्रिएट है से ही घटनार विबृति से तुम्हारा एखान चूज कर अन डेट डेटा दिले इन प्लेस कथाय और कौन हो घटनाटी नेक्स्ट हे दो नम्बर अपशन द सरिया एक्सिडेंट अकर और हैपन विटुईन डैश एंड डैश देखो ये जो पॉइंटे रही है ये पॉइंटे क्योंकि शुदुम्र सपोज मन करो रोड एक्सिडेंट जदि है धरो दूटो ट्रेनर मुखोमुखी संघर्ष तक से तुम एखे जमन बस और लर संगे जी संघर्ष होम एखे से लिखते पर विटुईन बस एंड लरि अच्छा नेक्स्ट तीन नम्बरे आज दैश वज कज अब द्सिडेंट 
যে ড্রাইভারের কেয়ারলেস কারণের জন্য বা ধরো ট্রাফিক যে অবস্থা ছিল সেটা প্রপার ওয়েতে হচ্ছিল না সিগন্যাল ফল ছিল অথবা যিনি ট্রাফিক ক্ষমতায় ছিলেন তিনি ঠিকঠাকভাবে জিনিসটা খেয়াল করেননি তার জন্য বা ধরো ট্রেনের ক্ষেত্রে যদি তাহলে সিগনালে বা বিভিন্ন রকম ট্রেনের যে পাটাতন থাকে সেটার হয়তো কোনো ফল ছিল তার জন্য এটা হতে পারে এই সমস্ত কিছু যে কারণগুলো হয়ে থাকে অ্যাক্সিডেন্টের সেটা তুমি এখানে উল্লেখ করতে পারো যদি এখানে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে সেটা আগে আমরা জানতে পারিনি আবহাওয়া দপ্তর সেই খবরটা দিতে পারিনি সেটার জন্য হয়তো আমাদের এই প্রাকৃতিক দুর্যোগটা আমাদের বেশি ক্ষতি করেছে এইগুলো উল্লেখ করতে হবে অ্যাজ এ রেজাল্ট ড্যাশ পার্সন ডাইট অন দ্য স্পট অ্যান্ড পার্সন ওয়ার উন্ডেড অর ইনজিওর তো এখানেও সেম অ্যাজ এ রেজাল্ট মানে এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে কতজন পার্সেন্ট টোটাল মারা গেছেন এবং কতজন পার্সেন্ট ওখানে ইনজিওর হয়েছে সেটা আমাদের নেক্সট উল্লেখ করতে হবে এরপরে আসছে লোকাল পিপল রাস টু দ্য স্পট অ্যান্ড স্টার্টেড রেস্কিউ অপারেশন অবশ্যই লোকাল পিপল যারা থাকে যে কোনো জায়গায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেই আমরা দেখতে পারি যে ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা তারা গিয়ে বিভিন্ন রকম হেল্প করে সেটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট হোক বা যাই হোক মানুষের যতটা সম্ভব তারা গিয়ে হেল্প করে তো সেটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে দ্য ইনজিওর্ড পারসনস ওয়ার টেকেন টু নিয়ারবাই ড্যাশ হসপিটাল ফর প্রপার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট এখানে ড্যাশ হসপিটাল রাখার কারণ ঘটনাটা কোথায় ঘটছে তার ওপর বেশ করে তোমাকে একটা নিয়ারেস্ট হসপিটালের নাম লিখতে হবে কারণ দেখো কলকাতায় যদি একটা দুর্ঘটনার কথা ঘটল বা কলকাতা হ্যাঁ কলকাতাতেই যদি বলি তুমি সেখানে হয়তো দিলে মালদা বা কোনো একটা দূরবর্তী এলাকার হসপিটালের নাম সেটা তো কখনোই বাঞ্ছনীয় নয় সেটা ভুল হয়ে যাবে ব্যাপারটা অনেকটাই তো তোমাকে নিয়ারেস্ট যে হসপিটালটা যে জায়গায় ঘটনাটা তোমার ঘটছে সেটা তোমার কাছাকাছি যেটা নিয়ারেস্ট থাকবে যতটা তোমার জানা সম্ভব তুমি সেখানে এই জায়গাটা বসিয়ে দেবে নেক্সট হচ্ছে লোকাল পিপল টার্ন ভায়োলেন্ট ডে অ্যালেস্ট ট্রাফিক পুলিশ ইন ম্যানিং দ্য রোড প্রপারলি লোকাল পিপল দেখো ক্ষিপ্ত জনতা হয়েই থাকে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের পর অনেক সময় কারণ কি প্রপার ওয়েতে ঠিকঠাকভাবে হয়তো ট্রাফিক ব্যবস্থা ছিল না যেটা একটু আগেই বলছিলাম যে কি কারণে এই প্রবলেমগুলো ঘটতে পারে তো সেক্ষেত্রে লোকাল পিপল অনেক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখন ভাঙচুর শুরু করে তো সেইগুলো কে একটা হালকা করে তোমরা তুলে ধরার চেষ্টা করবে যদি কি কি হয়েছে তার বদলে কটা গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বা বাস ভাঙচুর করা হয়েছে বা পুলিশের গাড়ি যখন আসছিল সেই সময় তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছিল পুলিশদেরকে আটকে রাখা হয়েছিল যা যা হয়ে থাকে আমরা যেগুলো খবরে নর্মালি শুনে থাকি সেই সমস্ত যতটা পারবে তোমাদের মতো করে একটা বানিয়ে লিখতে পারবে এখানে নেক্সট পয়েন্টে আসছে সাত নম্বর দ্য ড্রাইভার ওয়াজ অ্যাপসন্ডিং অ্যাপসন্ডিং দ্য ড্রাইভার হ্যাডবিন হ্যাডবিন অ্যারেস্টেড দেখো ড্রাইভার অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টের পর আমরা দেখি হয় পালিয়ে গেছে নতুবা তাকে ধরা পড়েছে ধরা পড়ে সেটা খুবই কম দেখতে পাওয়া যায় বেশিরভাগ সময় ড্রাইভার পালিয়ে গিয়ে থাকে তো সেইটা পালিয়ে গেছে তার খোঁজ চলছে তার সম্বন্ধে প্রপার ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হচ্ছে গাড়ির নাম্বার ধরে সেইগুলো এখানে তোমরা উল্লেখ করতে পারো যতটা সম্ভব হয় কারণ শব্দ তো মোটামুটি দুশো শব্দের মধ্যে হয়তো লিখতে বলতে পারে আমাদের তো সেক্ষেত্রে দুশো শব্দ করবার জন্য আমাদের কিছু অ্যাড করতে হবে তো সেটা খেয়াল রেখো কতটা কি করবে নেক্সট হচ্ছে দ্য সিচুয়েশন ইজ আন্ডার কন্ট্রোল তো অবভিয়াসলি লাস্টে তোমাকে শেষ করার সময় দেখাতে হবে যে সেখানে এই মুহুর্তে এখনকার অবস্থা কি পরিবেশকে ঠান্ডা করা গেছে কি না পুলিশরা এসে বা গভর্নমেন্ট কি স্টেপ নিয়েছে তাদের পরিবারের ক্ষতিপূরণের জন্য এই সমস্ত কিছুর পর আলটিমেটলি সেটা কতটা আন্ডার আন্ডার কন্ট্রোল রয়েছে নেক্সট আসছি প্রোগ্রাম রিপোর্ট সম্বন্ধে প্রোগ্রাম রিপোর্টে দেখো এখানে এক্সাম্পেলে ফার্স্টই দেওয়া হয়েছে যেমন ট্রি প্লান্টেশন থাকতে পারে মানে বৃক্ষরোপণ নেক্সট হচ্ছে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এখন যেটা প্রায় সব জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায় ট্রি প্লান্টেশনও এখন অনেক ক্ষেত্রেই ঘটছে কারণ কি বৃক্ষরোপণ আজ একটা বলতে গেলে খুবই দরকারি জিনিস কারণ কি যে হারে গাছ কাটা হচ্ছে আমাদের অক্সিজেনের অভাব ঘটছে পরিবেশে তো সেক্ষেত্রে একটি গাছ একটি প্রাণ এরকমভাবে কখনোই হয়তো হেডলাইন হয়তো তোমাকে করতে হতে পারে তো যাই হোক টি প্লান্টেশন এই সমস্ত ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আর স্বচ্ছ ভারত যোজনা স্বচ্ছ ভারত অভিযান তাছাড়াও এখানে দেখো আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে থাকতে পারে যেমন কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে থাকতে পারে তো ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিসপত্র নিয়ে প্রোগ্রাম রিপোর্ট তৈরি হয়ে থাকে এখানে টাইটেল যেটা তুমি দেবে সেটা তুমি অবভিয়াসলি বড় অক্ষরে আই মিন ক্যাপসে যদি তুমি দাও তাহলে ভালো বাট এখানে তুমি যদি ভুল করেও ক্যাপসে না করো তাহলেও খুব একটা প্রবলেম হয়ে যাবে না বাট নিউজ পেপার রাইটিংয়ে তোম
আফটার দ্যাট নেম অফ দ্য প্রোগ্রাম তুমি বৃক্ষরোপণ যদি হয় তাহলে বৃক্ষরোপণটি কি মানে প্রোগ্রামটা কবে অর্গানাইজ করা হয়েছে সেটার সম্বন্ধে তুমি লিখে স্টার্ট করতে পারো বা যদি কোনো অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে সেটা কবে সেলিব্রেট বা হেল্ড এখান থেকে তিনটে শব্দই তোমার যেটা খুশি সেটা চুজ করতে পারো অ্যাজ পার দ্য কি কি সের ওপর তুমি বেস করে লিখছো দেন কাম অন অফ দ্য ডেট অ্যাট টাইম ইন নেম অফ দ্য প্লেস কোথায় এই ঘটনাটা মানে হবে নেক্সট হচ্ছে বাই প্রোভাইডেড অর্গানাইজেশন কারা এটার উদ্যোগে রয়েছে মানে উদ্যোগ তারা কারা সেটার নাম এখানে তোমার মেনশন করতে হবে নেম অফ চিফ গেস্ট দেখো যে কোনো একটা অনুষ্ঠান হলে বা কোনো রকম কালচারাল যদি কিছু হয় এই সমস্ত কিছুতে কোনো চিফ গেস্ট অবশ্যই থাকে তো চিফ গেস্টের নাম উল্লেখ করো যেটা তোমরা চেনো এমন কাউকে ওয়াজ দ্য চিফ গেস্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম ফাংশন দ্য অনারেবল পজিশন অফ দ্য চিফ গেস্ট যিনি আসছেন তিনি কোন পজিশনে রয়েছে অফ আওয়ার নেম দ্য নেম অফ দ্য প্লেস যেখানে আমি আগেই বললাম যে প্লেসের কথা উল্লেখ করতে হবে অ্যান্ড অ্যারাইভ ইন দ্য ফাংশন অ্যাট টাইম কখন হবে এই অনুষ্ঠানটা কারণ তুমি রিপোর্ট দিয়ে জানাচ্ছ লোকজনকে এখানে যে এই অনুষ্ঠানে সবাইকে মানে আমন্ত্রণ দিচ্ছ তো সেক্ষেত্রে তাদের টাইমটা জানাতেই হবে না হলে সেখানে উপস্থিত তারা কিভাবে হবে তো যাই হোক তোমাকে টাইমটা মেনশন করতে হবে সাম লোকাল গেস্ট অ্যান্ড মেম্বার্স অফ দ্য স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ওয়ের অলসো প্রেজেন্ট দেয়ার নেম তারপরে এখানে থাকছে নেক্সট হচ্ছে ওয়েলকাম দ্য চিফ গেস্ট দ্য পারপাস অফ দ্য প্রোগ্রাম ওয়াজ টু কজ মানে কি পারপাসে প্রোগ্রামটা করা হয়েছে দ্য স্টুডেন্ট প্রেজেন্টেড কালারফুল আর ভেরিয়াস প্রোগ্রাম লাইক সং রেসিটেশন এটসেট্রা দেখো এখানে তোমার যদি কোনো স্কুলের কালচারাল অনুষ্ঠান হয় তাহলে নিশ্চয়ই এখানে কোনো ড্যান্স মানে আমি নাচ গান এইসব কিছু থাকবে তো সেইগুলো তোমরা এখানে উল্লেখ করো যে কি কি প্রোগ্রাম হয়েছে দ্য চিফ গেস্ট গেভ এ ভেরি মোটিভেটেড স্পিচ মোটিভেটিং স্পিচ চিফ গেস্ট যিনি ছিলেন তিনি একজন তিনি একটি মোটিভেট স্পিচ দিয়েছেন মোটিভেশনাল স্পিচ দিয়েছেন যেটা সবার জন্য খুব হেল্পফুল নেক্সট দ্য স্টুডেন্ট আর গিভেন প্রাইজ বাই যদি কোনো প্রতিযোগিতা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রাইজের ব্যাপার থাকতে বাধ্য তো প্রাইজ দিয়েছে যিনি চিফ গেস্ট ছিলেন তিনি কি মানে তার নামটা এখানে উল্লেখ করতে হবে ইট ওয়াজ আ আনফরগেটেবল প্রোগ্রাম এটা একটা মানে ভোলার মতো নয় একটা প্রোগ্রাম তো জাস্ট এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটা এখানে তোমাদের একটা স্ট্রাকচার আমি তুলে দিলাম আর নেক্সট যে রিপোর্ট রিলেটেড যে ভিডিওটা আসবে সেই ভিডিওটাতে তোমাদের আমি কিছু স্যাম্পেল কপি দেব সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই তোমার নিউজ পেপার রিপোর্টিং আর প্রোগ্রাম রিলেটেড রিপোর্টিংয়ের ওপর আশা করি সেখান থেকে তোমাদের সেগুলো যদি তোমরা যদি মুখস্থ করে নিতে পারো তাহলে পরীক্ষার সময় গিয়ে তোমাদের স্টক অফ ওয়ার যেহেতু অনেকটাই বেড়ে যাবে আমি চেষ্টা করব আরও আগামী দিনে যদি এরকম দেওয়া যায় মানে আজকে জাস্ট আমি স্ট্রাকচারটা দিলাম নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমি একদম ডিরেক্ট রিপোর্টগুলো দিয়ে দিয়ে দিই তোমরা যদি সেগুলো মুখস্থ করতে পারো তাহলে সেখান থেকে তোমরা কিছু কমন মানে কমন তো পাবে না যেটা পাবে তোমাদের স্টক অফ ওয়ার্ড এবং লেখার পদ্ধতিটা জানা হয়ে যাবে এবং ইজিলি তোমরা পরীক্ষার সময় সেটা লিখতে পারবে সেটা যে রিলেটেড টপিকই হোক না কেন দেখো স্ট্রাকচারটা তোমরা আমার মনে হয় নোট ডাউন করে নিতে পারো তাতে তোমাদের সুবিধা হবে আর বাস আজকের জন্য এইটুকুই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যাতে তারাও হেল্পফুল হয় আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো তাহলে নেক্সট ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে তোমরা খুব ইজিলি তো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস থ্যাংকস ফর ওয়াচিং